സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഘോരഘോരം വാദിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പൊക്കെ ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ പിണറായി സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി വനിതാ മതിൽ കെട്ടുകയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിടുകയും ചെയ്ത സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ പിണറായി സർക്കാർ പക്ഷേ സ്ത്രീ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുരക്ഷിതയാണോ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടും സുരക്ഷിതരല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ മന്ത്രി സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനി നൽകിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലാത്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ റിപ്പോർട്ടല്ല വെറുതെ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടല്ല കൃത്യമായി പഠിച്ച് കൃത്യമായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ കേസുകളും സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളും സൂചിപ്പിച്ചാണ് മന്ത്രി ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനി ഈ കണക്ക് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എല്ലാ രംഗത്തും നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമ്പർ വൺ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്പർ വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാടുണ്ടായ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എല്ലായിടത്തും നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒന്നും സുരക്ഷിതരല്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗാർഹിക പീഡന കേസുകളാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് കൊടുത്ത കേസുകൾ റെക്കോർഡിക്കലി കൊടുത്ത കേസുകൾ അല്ലാതെ എത്രയോ എത്രയോ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ എത്രയോ സ്ത്രീകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ കേരളം എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന കേരള സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നിലവിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വാവിട്ട് കരയുകയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ വനിതാ മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൊഴിൽ മന്ത്രിയും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീര് ഉണങ്ങുന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നടപടിയും കൃത്യമായ ഒരു പഠനവും കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനവും ഇതിനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ജനകീയ ജനകീയമാണ് പോലീസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജനമൈത്രി പോലീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് വനിതാ സെല്ലുണ്ട് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനുണ്ട് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി ആണോ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന് തത്തുമൈ ന്യൂസ് മുൻപ് ചോദിച്ചതുമാണ് കാരണം എം സി ജോസഫൈൻ പാർട്ടിയുടെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് ആണ് എന്നാണ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് വനിതാ കമ്മീഷൻ അല്ല വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പാർട്ടിയിലെ വനിതകൾ പോലും സുരക്ഷിതരല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാർഹിക പീഡന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന നാണം കെട്ട ബഹുമതിയാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും സർക്കാരിന് മിണ്ടാട്ടമില്ല അനക്കമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ എന്ത് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കുന്നത് എന്ത് സംവിധാനമാണ് എന്ത് നടപടിയാണ് ഇതിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നടപടി കൃത്യമായി തന്നെ കേസുകളിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ പെരുകുന്നത് എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും പിണറായി സർക്കാരിന് ഒരു കുലുക്കവുമില്ല എം സി ജോസഫൈന് മിണ്ടാട്ടവുമില്ല ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ വിഷമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളുടെ കണ്ണീർ തോരുകയേയില്ല എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ എന്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു സർക്കാർ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിണറായി സർക്കാരിന് അറിയാമോ ഒരു സംശയം വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്